Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Connected Ramadan. Ada banyak tradisi dalam merayakan Ramadan di berbagai negara, termasuk juga di negara asal pesepak bola Lionel Messi, Argentina. Nah, untuk mengetahui serba sembi Ramadan di sana, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom, Sekretaris Kedua Penerangan dan Ekonomi KBRI Buenos Aires, ada Mas Haji Pratama. Selamat pagi Mas Haji, waktu Indonesia. Apa kabar? Selamat Selamat pagi, Mbak Mai, kabar baik. Semoga di Jakarta, di Indonesia juga baik-baik saja. Baik-baik saja, Alhamdulillah ya Mas ya. Nah Mas Aji, ini perbedaan dalam menjalani Ramadan antara di Indonesia atau di tanah air dengan di sana, apa sih yang paling terasa? Baik, terima kasih nih Mbak, Mbak Mai. Memang yang paling terasa adalah suasananya ya. Hmm. Kalau di Indonesia memang mayoritas itu adalah uh, beragama Islam ya, Muslim. Sehingga tradisi lebaran, Uh, maaf, tradisi puasa itu sangat terasa di Indonesia Seperti buka puasa bersama, ada sahur on the road Maupun juga pengajian-pengajian itu sangat terasa di Indonesia Nah di Argentina sendiri ini mayoritas bukan pemeluk agama Islam ya Sehingga memang dari sisi tradisi uh, berpuasa di bulan Ramadan itu memang sangat jauh berbeda dengan di Indonesia Nah, eh, dari jamnya sendiri itu tidak banyak berbeda karena untungnya di sini adalah musim gugur ya. Musim gugur ini peralihan antara musim dingin dengan musim panas. Jadi kami berpuasa di sini tidak banyak berbeda dengan Indonesia 12 jam. Jadi kami sahur itu mulai jam, biasa kita setengah 6 mulai sahur, jam 6 subuh lalu kita berpuasa itu setengah 7. Jadi bahkan lebih pendek daripada di Indonesia. Oke, nah kalau tadi kan uh, Mas Aji mengatakan bahwa suasananya memang sangat berbeda gitu Ada nggak kegiatan yang diadakan oleh KBRI untuk WNI Muslim di sana Supaya suasana, mungkin suasana tanah air lebih terasa gitu di sana? Ada, ada Mbak, Mbak Anita Kayak misalnya seperti uh, hari Jumat kemarin yeah. ya Hari Jumat kemarin di Kedutaan itu kami meng- mengadakan acara buka puasa bersama ya kenapa kami mengadakan acara buka puasa bersama karena memang kondisi pandemi di Argentina ini sudah sangat membaik jadi kegiatan-kegiatan yang dulu dilakukan secara virtual sekarang sudah bisa dilakukan secara presensial termasuk salah satunya yang kita lihat sama-sama ini buka puasa di kedutaan nah buka puasa ini diawali dengan tausiah puasa ya kami mengundang ustad yang tidak berada di Indonesia, waktu itu berada di Malaysia, Kuala Lumpur, dan kita melakukannya dalam bentuk hibrid. Jadi ada yang kami melakukan dalam bentuk virtual, tausia, ya, dan ini juga mengundang masyarakat Indonesia, tidak hanya di Argentina, tetapi juga di Paraguay dan Uruguay, yang menjadi negara eh, bagian negara kami bertugas, dan juga negara-negara lain di Amerika Latin yang memang untuk mendapatkan tausia semacam ini juga tidak tidak sering ya. Nah, lalu yang kedua, setelah tausiah kita melakukan buka puasa bersama. Nah, ini presensial, kami juga mengundang masyarakat Indonesia yang ada di Buenos Aires dan sekitarnya. Dan karena memang acara buka puasa ini dimaksudkan untuk meningkatkan keguyuban, mempererat silaturahmi, kami juga mengundang tidak hanya masyarakat Muslim, tetapi juga kami mengundang komunitas non Muslim untuk bergabung bersama kami ikut merasakan suasana Ramadan di Argentina. Nah, tentu buka puasa itu kami me- me- menyajikan makanan-makanan yang khas banyak disajikan di Indonesia. Seperti kalau dilihat di sini ini ada sotomi. Ini langsung dibuat oleh ibu duta besar. Ada sotomi, kita juga ada ada cumi cabai hijau kita sajikan. Ada juga cah brokoli. Tapi ya, sama juga ada, ada yang paling penting ini ada kerupuk. Gitu. Jadi suasana guyup itu terasa, kita sama-sama merasakan bagaimana rasa berpuasa Ramadan di Indonesia yang ada di Argentina. 
Oke tentunya ini sebuah kabar gembira yang dinanti-nantikan bahwa yang tadi sebelumnya pada saat pandemi lagi parah-parahnya mungkin ya kegiatan segala macam nggak bisa dilakukan secara langsung semuanya dilakukan secara virtual tapi akhirnya bisa berkumpul bersama-sama seperti ini. Nah kalau berbicara mengenai status pandemi di sana nih mas apakah seperti kegiatan ibadah tarawi atau mungkin kegiatan di luar ruangan itu sudah bebas gitu bisa dilakukan? Ya Alhamdulillah. Di Argentina ini kondisi pandemi, situasi epidemiologis ini sudah sangat membaik ya. Jumlah kasus untuk negara Argentina ini populasi 44 juta jiwa ya. Tetapi per hari itu hanya kurang dari 1000 kasus baru. Begitu juga jumlah korban jiwa itu hanya hitungan belasan gitu ya. Kenapa demikian? Karena vaksinasi di Argentina ini sudah berjalan secara sangat masif. Ya, Argentina ini sudah mencapai apa yang kita sebut dengan kekebalan komunal, di mana kalau di Argentina ini 80% masyarakat ya itu sudah mendapatkan vaksin dosis penuh. 40% itu bahkan sudah mendapatkan vaksin booster atau dosis ketiga. Dan bahkan sekarang pemerintah ini sudah mulai membuka pemberian vaksin dosis keempat bagi kelompok masyarakat yang rentan seperti lanjut usia atau mereka yang punya riwayat komorbid ya atau mereka yang berada di garda depan uh, apa pengentasan covid-19 gitu ya. Jadi uh, karena vaksin, vaksinasi yang berjalan sangat masif, maka kegiatan di Argentina ini sudah sangat terbuka. Ya, bahkan kalau di luar ruangan itu sudah tidak lagi diharuskan memakai masker. Mm-hmm. Ya kita bisa orang-orang masyarakat itu berjalan tanpa masker gitu ya. Oke. Okay. Kelas-kelas yang virtual sekarang sudah presensial dan kemarin itu ada konser. Kemarin itu ada konser. Maroon 5 datang kemarin 50.000 ribu uh, penonton ya. Wow. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi tempat venue-nya ya. Jadi memang kegiatan sosial, ekonomi, keagamaan, termasuk juga keagamaan ya itu semua sudah sangat terbuka di Argentina. Nah dalam kaitan keagamaan kegiatan ibadah Ramadan yang dulu tahun-tahun sebelumnya dilakukan secara terbatas itu sekarang sudah dibuka lagi. Jadi sholat tarawih berjamaah terus sudah ada di masjid-masjid di Buenos Aires. Ada tiga masjid di sini. Lalu juga buka puasa bersama juga diadakan di di masjid-masjid di sini dan juga tausiah Ramadan. Nah, biasanya ini setelah Isya menjelang tarawih, menunggu tarawih sambil menunggu jamaah datang. Nah, biasanya ada tausiah Ramadan. Mungkin seminggu, dua atau tiga kali. Tapi belum. Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, kalau semuanya sudah bebas dilakukan termasuk kegiatan keagamaan sudah lebih longgar lagi. Ini kan sudah mendekati Idul Fitri ya, Mas. Ya, sudah lewat pekan kedua atau setengah lah dari bulan suci Ramadan ini kita lalui. Dari KBRI sendiri ada rencana untuk mengadakan mungkin sholat id berjamaah gitu dengan WNI Muslim di sana, Mas? Iya. Yeah. Tentunya karena kami juga sadar betul momen lebaran ini adalah momen yang tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia nah, di, di sini ya. Dan bahkan banyak dari mereka ini juga menunggu uh, open house yang kita tahu pada apa mungkin tahun ini kita masih melihat bahwa ada arahan presiden untuk tidak melakukan open house. Tetapi kegiatan lain ini juga menjadi pemantik bagi kami untuk berkreasi mencari kegiatan-kegiatan apa yang bisa tetap kita lakukan agar masyarakat Indonesia di, di Argentina itu bisa merasakan nuansa Idul Fitri. Seperti misalnya kami contohkan dalam dua tahun kebelakang. Nah, dua tahun kebelakang juga kami melakukan kegiatan di hari Idul Fitri itu sangat terbatas. Karena waktu itu kondisi pandemi itu sedang puncak-puncaknya. Nah, kita melakukan ibadah sholat Idul Fitri itu dalam bentuk hybrid gitu ya. Jadi kita awali dengan sholat Idul Fitri dari masing-masing kediaman gitu ya. Tetapi setelah sholat Idul Fitri, masyarakat Indonesia bisa menyaksikan khutbah Idul Fitri yang disiarkan secara secara live melalui video conference itu dari Wisma Duta. Begitu juga dengan dua tahun. Bahkan itu karena tidak ada open house ya, masih masih terbatas dua tahun ke belakang. Itu biasanya kalau masyarakat Indonesia yang datang ke kedutaan gitu ya, atau masyarakat Indonesia yang datang ke Wisma gitu ya, Wisma Duta gitu. 
ini dibalik jadi ibu duta besar langsung yang mengunjungi masyarakat masyarakat Indonesia di Buenos Aires dan sekitarnya jadi ibu duta besar bersama juga para diplomat, diplomat itu mengantarkan selain mengucapkan ucapan lebaran ya Idul Fitri juga mengantarkan makanan-makanan khas lebaran yang sangat pasti dirindukan oleh masyarakat Indonesia yang ada di sini seperti opor, ketupat, pat sayur dan ada rendang juga dan alhamdulillah kegiatan semacam itu mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat. Nah, tahun ini kita juga uh, kembali akan memikirkan bagaimana agar nuansa Idul Fitri khas Indonesia juga terasa di sini. Oke, nah kalau sebagai negara yang tadi Mas Aji katakan bahwa uh, Argentina itu bukan negara yang mayoritas muslim begitu ya Mas ya Lalu ada nggak sih aturan dari pemerintah atau kebijakan tertentu gitu dari pemerintah Argentina terkait dengan ibadah puasa yang sedang dijalani warga muslim di sana? Tidak ada, tidak ada ketentuan khusus Pada prinsipnya pemerintah di sini itu uh, sangat menghargai keberagaman dan kebebasan masing-masing umat untuk menjalankan uh, ibadahnya. Jadi kami bisa melakukan ibadah dengan leluasa di antara komunitas-komunitas lain juga kami merasa sangat terbantu bersahabat itu sehingga kami bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan dengan khusyuk dan dan baik. Oke, okay. mungkin terakhir Mas Aji harapannya apa nih di Ramadan tahun ini? Baik, tentunya di masa pandemi ini Pemulihan pandemi ya, mudah-mudahan ke depan gitu ya, ke depan pemulihan kita pasca pandemi ini dapat berlangsung dengan baik dan semoga Ramadan ini membawa kebaikan dan berkah untuk kita semua. Kami rasa begitu Mbak Maya. Baik, terima kasih banyak Mas Aji Pratama untuk waktunya berbagi bersama kita di CNN Indonesia Connected Ramadan hari ini. Lancar-lancar puasanya insya Allah sampai lebaran nanti. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Mas Aji, selamat pagi. Pagi, oke. Okay.